সপ্তাহ ঘুরে স্বাগত সবাইকে চোখ আর দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ও সম্ভাব্য চিকিৎসা নিয়ে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত আর টিভির আয়োজন সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক আলোর জানালা খ্যাত আমাদের চোখ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অংশের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তার মধ্যে একটি অতি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে রেটিনা তাই প্রাসঙ্গিকভাবে চোখের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি চোখের রেটিনার সুস্থতা অত্যন্ত অপরিহার্য এ কারণেই আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব চোখের রেটিনার সঠিক রোগ ও তার চিকিৎসা নিয়ে আর গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় পরামর্শক হিসেবে আমাদের মাঝে রয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের কনসালটেন্ট চোখের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্যার আজকে আমরা আলোচনা করব চোখের রেটিনা এই বিষয়টি নিয়ে রেটিনার রোগ জানার আগে স্যার আপনার কাছে একটু সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাইব চোখের রেটিনা জিনিসটি আসলে কি চোখের রেটিনা চোখের সবচেয়ে সংবেদনশীল একটা অঙ্গ এটি আসলে ব্রেনের পার্ট আমাদের চোখের মধ্যে যে আলো প্রবেশ করে বিভিন্ন মিডিয়া ভেদ করে কর্নিয়া ল্যান্স এবং বিচেস হিউমার সেটা ক্রস করে যে জায়গাটাই আলোটা পড়ে এবং চোখে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে সেই অঙ্গটার নামেই হচ্ছে রেটিনা আচ্ছা এবং রেটিনাতে আলো পড়ার পরে সেই আলোর অনুভূতি আমাদের ব্রেনে গেলেই অপটিক নার্ভের মাধ্যমে তখন আমরা দেখার অনুভূতি পাই এটি একটি রেটিনার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টার যে অংশটা সেটি হচ্ছে অপটিক নার্ভ যেটি সাদা অংশ আর রেটিনার ভেসেলসগুলো দেখতে পাচ্ছি এটি রেটিনার ছবি ভেসেলস বা রক্ত নালীগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে কিভাবে রেটিনাতে আলো প্রবেশ করছে এবং তার মাধ্যমে মানে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে সেটি এই ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পাচ্ছি তার খুব সুন্দর করে জেনে নিলাম যে চোখের রেটিনা কোন অংশটিকে বলে চোখের রেটিনাকে এবং রেটিনার কাজ কি এই সম্পর্কে সাধারণত রোগ হলে রেটিনায় কি কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে বা কি কি রোগ হয়ে থাকে রেটিনায় এক কথায় চোখের রেটিনা চোখের শরীরের যত সিস্টেমিক ডিজিজ বা যে এই রোগগুলো আছে সবই রেটিনাকে আক্রান্ত করতে পারে যেমন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার বিভিন্ন প্রদাহজনিত যেটি কামড় রোগ যেমন বা প্রদাহজনিত রোগগুলো চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করতে পারে এছাড়া ইনফেকশাস ডিজিজ টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা বা সিফিলিস এই ধরনের রোগগুলো চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করতে পারে আচ্ছা স্যার আপনি বলছিলেন যে যে কোনো ধরনের সিস্টেমিক ডিজিজ চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করে ডায়াবেটিস হলে চোখের রেটিনায় কি কি ধরনের সমস্যা হয় ডায়াবেটিস একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রোগ যেটি রেটিনাকে সচরাচর আক্রান্ত করে থাকে এবং এই সেই ডায়াবেটিস হলে চোখের রেটিনাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় প্রথমত ডায়াবেটিস হলে চোখের রেটিনাতে যে অংশ দিয়ে দেখে সেই অংশে পানি জমতে পারে সে ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যেতে পারে যেটা যেটাকে আমরা বলি মেকুলা মেকুলা মানে চোখের রেটিনার কেন্দ্র সেই কেন্দ্রে অনেক সময় পানি জমে সেটিকে সেটি সেই ফলেও দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে পারে এছাড়া ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যেটাকে বলে চোখে রেটিনাতে রক্ত ভঙ্গুর রক্ত নালী সৃষ্টি হয়ে সেগুলো সেগুলো ফেটে গিয়ে অনেক সময় চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে দিতে পারে এবং এই এই যে ভঙ্গুর রক্ত নালীগুলো অনেক সময় রেটিনা ডিটাসমেন্টেরও কারণ হতে পারে আমরা চোখের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যেটি একটু খারাপ ধরনের আর একটি হচ্ছে নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক উভয় ধরনের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে চোখের যে অংশটা দিয়ে আমরা দেখি সেই অংশে মেক পানি জমতে পারে বা মেকুলার এডিমা হতে পারে ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যেটিকে আমরা বলছি ভঙ্গুর রক্তনালীর সৃষ্টি হতে পারে সেখানে সেখানেও মেকুলার এডিমা হতে পারে এবং এই এই ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো কিছুক্ষণ আগেই আমি বলছি এগুলো ফেটে গিয়ে চোখের সামনে যে বিচ্রেস আছে তাতে রক্ত ক্ষরণ করে চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে দিতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নন ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির একটি ছবি সেন্টারে যে ধূসর হয়ে গেছে এর ধূসর হওয়া মানে এখানে পানি জমেছে বা ফ্লুইড জমেছে এই ফ্লুইড জমার ফলে আর ফলে মেকুলার এডিমা বলতে যে কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম মেকুলার এডিমা সেটি হয়ে হয়েছে এ কারণে এটি ধূসর দেখা যাচ্ছে এটি যে মেকুলার এডিমা বলছিলাম সে মেকুলার এডিমার একটি ওকুলার কোহেন স্টোমোগ্রাফি এটি তার একটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন কুটুরি যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে পানি জমে এরকম কুটুরি হয়েছে এই এটি আসলে মেকুলার এডিমার ছবি এটি ফ্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো ভঙ্গুর রক্তনালী ফ্যান শেপড ফ্যান শেপড মানে 
পাখার মতো ভঙ্গুর রক্তনালী অপটিক নাভে চারপাশে সৃষ্টি হয়েছে এই এই ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো সাধারণত ফেটে গিয়ে অথবা ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো পাতলা পদ্মার মতো একটি আবরণ সৃষ্টি করে রেটিনাকে অনেক সময় সামনের দিকে নিয়ে এসে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট করতে পারে যাকে আমরা ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বলি এটিও অনেকটা ওই যে ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো ফেটে গিয়ে এই যে রেটিনার যে অংশটা দিয়ে দেখে সেই অংশে হ্যামোরেজ বা রক্ত ক্ষরণের সৃষ্টি করেছে ট্র্যাকশনাল রেটিনা ট্র্যাকশনাল মেকুলারিতে ট্যাকশন দিচ্ছে বা চোখের মেকুলার মিন্স চোখের কেন্দ্রকে ট্যাকশন দিচ্ছে এটি ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির একটি কনসিকুয়েন্স বা এদের এটার পরিণতি স্যার একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী তার যদি রেটিনাতে সমস্যা হয় তার আসলে কি কি ধরনের লক্ষণ ভেদ হতে পারে আমরা যখন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ডায়াগনোস করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর কোনো কমপ্লেন থাকে না আবার যদি কমপ্লেন থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি তারা বলে থাকে যে কম দেখছে একটু ঝাপসা দেখছে দেখছে তখন আমরা যখন রুটিন চেক আপের সময় বা যখন ঝাপসা দেখে বা কম দেখছে এমন কিছু বলে তখন আমরা ডাইলিউটেড ফান্ডাস এক্সামিনেশন করে সাধারণত রোগীকে ডায়াগনোস করে থাকে আপনি বলছেন লক্ষণ এবং কিভাবে করে পরীক্ষা করবেন সেই পদ্ধতি সম্পর্কে চিকিৎসা সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে চিকিৎসা নন ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে যদি মেকুলার ইডিমা কিছুক্ষণ আগেই ছবি দেখেছেন যে ক্যান্ডি যদি পানি জমে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনজেকশন ইনজেকশনের মাধ্যমে সাধারণত চিকিৎসা করে থাকি আর ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনো ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও ক্যান্ডে যদি পানি জমে থাকে তাহলে আমরা ইনজেকশন বা অ্যান্টিভিজিএফ ইনজেকশন যেটাকে বলি সেটি দিয়ে আমরা চিকিৎসা করে থাকি আর যদি ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ভঙ্গুর রক্তনালীর সৃষ্টি যে হয়ে থাকে সেটিকে আমরা কমানোর জন্য আমরা সাধারণত লেজার করে থাকি আমরা এইটাই আমি দেখতে পাচ্ছি একটি যে ভিচ্চাস হ্যামোরেজ কিছুক্ষণ আগেই আলাপ করছিলাম যে ক্লোরিফারেটিভ ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো ক্লোরিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিতে ফেটে গিয়ে অনেক সময় বিচ্ছাসে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করে সেই রক্তক্ষরণটাকে রক্তক্ষরণটাকে আমরা অপারেশন করে দূর করি বা বের করে আনি সেই সেইটির একটি চিত্র কোন মেশিনের সাথে এটি কনস্টলেশন মেশিন অত্যাধুনিক কনস্টলেশন মেশিন অ্যালকন কোম্পানি তার মাধ্যমে আমরা তিনটা পোর্ট করে অ্যান্ডোস্কোপি খুবই ছোট পোর্ট করে ঢুকে আমরা বিচ্ছাস হ্যামারেজটাকে ক্লিয়ার করি এটি রক্তক্ষরণে এটি চিকিৎসা এটি একটি শৈল্য চিকিৎসা পদ্ধতি এছাড়া আমরা ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে যেটি বলছিলাম ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো কমানোর জন্য আমরা লেজার করে থাকি এটি লেজার কিভাবে করছি তার একটি ছবি লেজারের চিত্রও দেওয়া আছে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে জানতে পারলাম ডায়াবেটিস কিভাবে রেটিনাকে আক্রান্ত করে এবং এর চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে স্যার আপনি বলছিলেন যে যে কোনো ধরনের সিস্টেমিক ইউলেস অর্থাৎ হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ তার মানে রেটিনাকে আক্রান্ত করতেই পারে কি কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সেই সম্পর্কে জানবো এবং চিকিৎসা সম্পর্কে ছোট করে জানতে চাইবো আচ্ছা উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে রেটিনা আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হয় হওয়ার পরে দু ধরনের রোগ হয় একটি বলছি উচ্চ রক্তচাপ জনিত হাইপার টেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বা যেটাকে বলে মানে এটি এটি চার ধরনের হয়ে থাকে গ্রেট ওয়ান গ্রেট টু গ্রেট ফোর এদের গ্রেট ফোরটা হলে সাধারণত রোগী চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছু কমে যায় সেটি রক্ত উচ্চ রক্তচাপ কন্ট্রোল করলে করলে সাধারণত এটি ভালো হয়ে যায় এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে বিআরভিও অথবা সিআরভিও ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেইন অক্লুশন কোনো একটা রেটিনার কোনো একটা ভেইন যদি ভেইন বা শিরা যদি ব্লক হয়ে যায় তখন তাকে বলি ব্রাঞ্চ রেটিনার ভেইন অক্লুশন বা রেটিনার যে সেন্টার যে শিরাটা আছে সেটি যদি ব্লক হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলি সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন এই দুটো রোগও কিন্তু উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণেই বেশি হয়ে থাকে এবং সেই কারণেই যদি হয়ে থাকে তাহলে চোখের রেটিনার যে অংশটা দিয়ে আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ আগেই আমি বলছিলাম যে মেকুলা সেই মেকুলাতে পানি পানি জমতে পারে এবং পানি জমে চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসে এছাড়া এই উচ্চ এই উচ্চচার রক্তচাপজনিত কারণে ভিচ্চাস হ্যামোরেজ হতে পারে এই উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে ভঙ্গুর রক্তনালীরও সৃষ্টি হতে পারে সেই ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো ফেটে এটি ভিচ্চাস হ্যামোরেজও করতে পারে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি বিআর ভিউর ছবি যে ব্রাঞ্চ রেটিনার ভেন অক্লুশন তার ছবি দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সেন্টারটা ধূসর বর্ণের হয়ে গেছে মানে পানি জমেছে এটি হচ্ছে একটি সেন্ট্রাল রেটিনাল বেন অক্লুশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার রেটিনা পুরো রেটিনা জুড়ে রক্তক্ষরণের সৃষ্টি হয়েছে এবং চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সেই অংশটাতে অংশটাতে পানি জমে ফুলে গেছে 
স্কুলে গেছে এটি হচ্ছে সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন অক্লুশনের একটি ছবি সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেন অক্লুশন হয় যে মেকুলার এডিমা হয় বা ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেন অক্লুশন হলে যে মেকুলার এডিমা হয় তারই ওকুলার কোয়েন স্টোমোগ্রাফির একটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুটুরি যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখানে আসলে পানি জমেই এরকম কুটুরি বা যে এডিমা বা ফুলে গেছে এই এই অংশটা দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারছিলাম অনেকগুলো তথ্য কিন্তু সময় হয়ে গেছে একটি ছোট্ট বিরতি ফিরব বিরতি শেষে দর্শক চোখে রেটিনার রোগাক্রান্ত হবার বিভিন্ন কারণ রোগ নির্ণয় এবং তার সম্ভাব্য চিকিৎসা নিয়ে শুনছিলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের কনসালটেন্ট চোখের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী স্যারের কাছে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত আজকে সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে আলোচনার বাকি অংশে ফিরব সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে চোখের রেটিনার সমস্যা নির্ণয় ও তার প্রতিকার নিয়ে আজকের আলোচনায় সঙ্গে আছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের আই কনসালটেন্ট চোখের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাবার আগে শুনছিলাম আপনার কাছে যে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট কি এবং এর উপসর্গগুলো কি ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে রেটিনাল ডিটাচমেন্টের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা আছে কি না বা এই সম্পর্কে আপনার কাছে একটু বিস্তারিত জানবো আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগটা নিয়েই কথা বলছিলাম হ্যাঁ ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল কি একটি অত্যাধুনিক হসপিটাল এই হসপিটালে সব ধরনের চোখের চিক রোগের চিকিৎসা রয়েছে রেটিনাল ডিটাচমেন্টেরও চিকিৎসা রয়েছে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগ নির্ণয়ের জন্য আমাদের পিএসক্যান রয়েছে এছাড়া ফান্ডাস কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি রয়েছে রয়েছে আমরা এগুলোর মাধ্যমে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগটা নির্ণয় করে থাকি এবং নির্ণয় করে এই রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগের চিকিৎসার জন্য আমাদের অত্যাধুনিক কনস্টলেশন মেশিন রয়েছে এবং অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ রয়েছে সেই মাইক্রোস্কোপ এবং কনস্টলেশন মেশিনের সাহায্যে আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগের শল্য চিকিৎসা করে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকি দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে চোখ রেটিনার সামনে ভিট্রাস কেটে কেটে রেটিনার ডিটাচমেন্টের চিকিৎসা করে থাকছে এটি তার পাশেই রয়েছে কনস্টলেশন যে মেশিন যার সাথে আমরা চিকিৎসা করে থাকি সেটির ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি রেটিনাল ডিটাচমেন্ট রোগের চিকিৎসার পরে রেটিনার সামনে সিলিকন অয়েল রয়েছে যার সাহায্যে আমরা রেটিনাটাকে অ্যাটাচড রেখেছি বা ঠিক করে রেখেছি তার আগের পজিশনে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এখন চলে আসবো স্যার একটি অন্য বিষয় সেটি হচ্ছে স্যার বার্ধক্যজনিত কারণে রেটিনায় কি কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সেই বিষয়টি আপনার কাছে একটু সংক্ষিপ্তভাবে জানবো হ্যাঁ বার্ধক্যজনিত কারণে রেটিনাতে সমস্যা হয়ে থাকে যে যেটাকে আমরা বলি এআরএমডি এজ রিলেটেড মেকুলার ডিজেনারেশন এটি দুই ধরনের ভ্যারাইটি রয়েছে একটি হচ্ছে ড্রাই ভ্যারাইটি আর একটি হচ্ছে ওয়েট ভ্যারাইটি তো ড্রাই এয়ার এমডিতে সাধারণত চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখি মেকুলা সেই অংশে পাতলা হয়ে যায় সেই অংশে যে রেটিনার যে সবচেয়ে পিছনের যে লেয়ার সেটা হচ্ছে রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম সেই রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়ামটা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে বা পাতলা হতে থাকে এবং এটি চেঞ্জ হয়ে এক পর্যায়ে চোখের দৃষ্টিশক্তিও কমে যায় হ্যাঁ এই ড্রাই এয়ার এমডিটা অনেক ক্ষেত্রে ওয়েট এয়ার এমডিতে পরিণত হতে পারে বা ওয়েট এয়ার এমডিটা অটোমেটিকলিও হতে পারে এবং ড্রাই এমডি ওই রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম যদি পাতলা হয়ে থাকে রেটিনার পিছনে যে করয়েড রয়েছে তার পিছনে সেই করয়েড থেকে এতে ভেসেলস ভেসেল সাধারণত ওই ওই অংশ দিয়ে রেটিনাতে চলে আসে রেটিনার ভিতরে চলে এসে এটা নিউ ভাস্কুলার মানে নতুন রক্তনালী বা ভঙ্গুর রক্তনালী সৃষ্টি করে সেই ভঙ্গুর রক্তনালী ফেটে গিয়ে বা বা লিকিং হয়ে হয়ে পানি এবং ব্লাড জমতে সাহায্য করে রেটিনার পিছনে সে সেই থেকে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এটি আসলে ড্রাই এয়ার এমডি একটি ছবি যে দেখতে পাচ্ছি যে রেটিনাতে যে সেন্টারে অনেক ড্রুসেন্স ড্রুসেন্স এই ড্রুসেন্সগুলোই মূলত ড্রাই এয়ার এমডির জন্য দায়ী এবং এই ড্রুসেন্সগুলো আস্তে আস্তে ওই রেটিনা পিগমেন্ট এপিথেলিয়ামটাকে ক্ষয় করে চোখের দৃষ্টিশক্তিকে ধ্বংস করে এটি আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে রক্তক্ষরণ হয় ওই এটি এয়ার এমডির ছবি রক্তক্ষরণের ছবি দেখছি চোখের রেটিনা মেকুলার পিছনে রেটিনার মেকুলার পিছনে পিছনে এই রক্তক্ষরণ সাধারণত ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো যেগুলো করের থেকে চোখের রেটিনার পিছন থেকে সামনে এসে এসে ফেটে গিয়ে সৃষ্টি করেছে তারই একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাইবো ট্রাই এর এমডির কোনো চিকিৎসা সাধারণত আমরা করে থাকি না সাধারণত আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ট্যাবলেট দিয়ে এই ড্রাই এর এমডি প্রগ্রেশনটাকে আমরা রোধ করি 
এছাড়া আর কোনো ড্রাই আর এম ডির সাধারণত আর চিকিৎসা নেই আচ্ছা ওয়েট আর এম ডি হয়ে থাকলে বা এই রক্তক্ষরণ হলে মেকুলার পিছনে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিভিজিএফ ইনজেকশন দিতে পারি অ্যান্টিভিজিএফ সাধারণত আমরা দিচ্ছি অ্যাভাস্টিন লুসেন্টিস বা ব্রোলুসিজিমেপ বা আইলিয়া এগুলো আমরা দিয়ে চিকিৎসা করে থাকি স্যার আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে চোখে প্রদাহ হলে রেটিনায় কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে সেই বিষয়টি চোখের প্রদাহজনিত রোগ বা ইউভাইটিস ইউভাইটিস একটি আসলে খুব কমন রোগ আনকমন বলা যাবে না এবং চোখের এই প্রদাহর কারণে রেটিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে রেটিনাতে ইনফ্লামেশন হয় এবং রেটিনার পেছনে পানি জমে রেটিনার সামনের দিকে চলে আসে এক্সুটেটিভ রেটিনার ডিটাসমেন্ট বলে আমি কিছুক্ষণ আগেও আলাপ করেছি তো এই এক্সুটেটিভ রেটিনার ডিটাসমেন্ট সাধারণত কীভাবে হয় সেটা হচ্ছে যে চোখের প্রদাহ হলে সাধারণত চোখের যে করয়েড বা করয়েডের যে অংশগুলো সেগুলি সাধারণত আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এগুলোতে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ সৃষ্টি হলে সেখান থেকে ফ্লুইড লিকিং হয়ে ওই রেটিনার পিছনে জমতে পারে এছাড়া এই প্রদাহটা অনেক সময় রেটিনাকেও আক্রান্ত করতে পারে রেটিনাতেও প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের রেটিন প্রদাহের ফলে চোখটা কীরকম লাল হয়ে গেছে এবং চোখের কর্নিয়ার চারপাশে যে ইনজেকশন বলি আমরা এটা কি যে কীরকম লাল ভেসেলসগুলো কীরকম ডাইলেটেড এবং লাল হয়ে গেছে এটিও একটি প্রদাহর একটি ছবি রেটিনার করয়েড এবং রেটিনার প্রদাহ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি হলুদ যে অংশগুলো এগুলো দেখতে পাচ্ছি করয়েডের প্রদাহ এবং সামনে যে রেটিন আছে তাতেও প্রদাহ সৃষ্টি হয়েছে এটিও একই ধরনের এই ছবি একটি ধন্যবাদ স্যার এই রোগের চিকিৎসা আসলে আপনারা কিভাবে করে থাকেন প্রদাহজনিত রোগের প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে প্রথমে কি কারণে প্রদাহটা হচ্ছে এটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে সেটি ইনফেকশাস কারণে না নন ইনফেকশাস কারণে যদি ইনফেকশাস কারণে হয় যেমন টিউবার কুলোসিস বা যক্ষা তা সিফিলিস এছাড়া এছাড়া আরও কিছু টস টক্সোপ্লাসমোসিস বা টক্সোকেরিয়াসিস এইগুলো কারণে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেই এই সেই রোগের সেই ইনফেকশাস ডিজিজের চিকিৎসা আগে দেব এবং সাথে সাথে ইনফ্লামেশন যেন না হয় ইনফ্লামেশন যেটি চোখের রেটিনা এবং করেডের বেশি ক্ষতি করে থাকে সেটি যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সে কারণে আর সেই নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমরা তাকে আগে অ্যাস্টরয়েড দিয়ে থাকি অ্যাস্টরয়েড দিই অথবা অ্যাস্টরয়েড যদি কিছুদিন দেওয়ার পরে যদি কোনো কমপ্লিকেশান হয় বা কিছুদিন দেওয়ার পরে কমপ্লিকেশান যেন রোধ বেশি না হয় সে কারণে অ্যাস্টরয়েড দেওয়ার আমরা অ্যান্টি অ্যাস্টরয়েড দিই এবং তার পাশাপাশি আমাদের যে 
যে চিকিৎসা মানে রোগের চিকিৎসা যেটা টিবি টিবের কোলোসিস হলে টিবি ড্রাগ শুরু করি বা টক্সোপ্লাজমা হলে টক্সোপ্লাজমোসিস দিয়ে টক্সোপ্লাজমা চিকিৎসা করি এছাড়া নন ইনফেকশাস কারণ হলে আমরা সাধারণত অ্যাস্টেরয়েড দিয়েই চিকিৎসা করে থাকি এবং অ্যাস্টেরয়েডের সাথে এটি যদি অনেক দিন ব্যবহার করার ফলে যেন কমপ্লিকেশান হতে না পারে সেই কারণে পরবর্তীতে আমরা অ্যান্টি ম্যাটাবোলাইটসও দিয়েও চিকিৎসা করতে ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে চোখের প্রদাহজনিত কারণে সমস্যা এবং তার চিকিৎসা স্যার এখন চলে আসব আরেকটি রোগ সেটি হচ্ছে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি ইদানিং অনেক শিশুদের এই রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি রোগটি হয়ে থাকে আপনার কাছে জানতে চাই বই রোগটি আসলে কি রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি বা বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করে এবং বাচ্চার ওজন যদি কম হয় কম হয় তখন সেক্ষেত্রে এই রোগটি সাধারণত ডেভেলপ করে যেসব বাচ্চাকে ইনকিউবেটারে রাখা হয় বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাখা হয় তা সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে জন্মের নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করা বাচ্চাদের রেচিনাটা সেইভাবে ডেভেলপ করে না এবং ডেভেলপ না করার ফলে তারা যখন আইসি ওই ইনকিউবেটারে যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে বসে আসে তখন তাদের ভেসেলসগুলো কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে রেটিনাগুলো পরবর্তীতে যে আনডেভেলপ আন্ডার ডেভেলপ রেটিনাটা থাকে সেই রেটিনাতে ব্লাড সার্কুলেশনের অভাব হয় এটি সাধারণত একটি রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি এটি ভঙ্গুর রক্তনালী হওয়ার সৃষ্টি হওয়ার আগে যে রেটিনার যে অংশটা মানে যে তার ভেসেলসগুলো ভেসেলসগুলো ডাইলেটেড হয়ে যাওয়ার তার তার একটি চিত্র এটি আসলে অ্যাগ্রেসিভ পোস্টেরিয় আরোপির অনেকটা তাই তা হওয়ার আগে চিত্র এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এটিও একটি ডেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটি একটি ছবি এটি আসলে জোন টু এস্টেস টু টুয়ের টুয়ের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সাদা লাইন এটি আসলে একটি ব্রিজ মানে আর তার তার যে পরে যে একটু কালো কালো একটু কালছে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আন্ডার ডেভেলপড রেটিনা রেটিনা বা ওই রেটিনাতে ব্লাড প্রেসার্স এখনও গ্রো করেনি কারণ এটি আসলে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচুরিটির অ্যাস্ট্রেস জোন টু অ্যাস্ট্রেস অ্যাস্ট্রেস টুর একটি ছবি স্যার আপনি যেহেতু ঢাকা আইকেয়ার হসপিটালে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আরোপী নির্ণয় এবং চিকিৎসায় ঢাকা আইকেয়ার হসপিটালে সেটি আছে কি না বা এই এর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাইবো আরোপী নির্ণয়ের জন্য ঢাকা আইকার হসপিটালে যথেষ্ট রিচোর্স রিচোর্স রয়েছে আমরা আরোপী সাধারণত স্ক্রিনিং করে থাকি বাচ্চাদেরকে স্ক্রিনিং করে তার ডায়াগনোস করি এবং এছাড়া আমরা অ্যান্টিভিজিএফ ইঞ্জেকশান দিয়ে থাকি আরোপীর এছাড়া লেজারও করে থাকি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে আজকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেটিনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক চোখের সুস্থতা বা অসুস্থতা দুটোতেই রেটিনার ভূমিকা কি হতে পারে সেটি শুনছিলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই দৃষ্টি সুস্থতায় রেটিনার ভূমিকা নিয়ে এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনারা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন তাই চোখের যে কোনো সমস্যা দেখা দেয়া মাত্রই দ্রুত একজন সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন দৃষ্টি ও দেহকে সুস্থ রাখবেন এই প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিব দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে চোখের অন্য কোনো সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য পরামর্শ নিয়ে সে পর্যন্ত আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা